ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫോർമാറ്റ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ബേസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് നേരത്തെ മൂന്ന് വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് കൂടെ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ കാണുന്നവർ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഋഷികേഷ് ലിമിറ്റഡ് പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് സെവൻ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഓപ്പൺ ഇൻഷോക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ സെയിൽസ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെയിൽസ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസസ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ തൗസൻഡ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ സെയിൽസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബോണസ് ടു വർക്കേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസസ് ടെൻ തൗസൻഡ് കറണ്ട് ടാക്സ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലോസ് ഫ്രം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് റെൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ലാസ്റ്റ് ദി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ദി കമ്പനി ഹാസ് എൻ ഇക്വിറ്റി ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇറ്റ്സ് ദി കമ്പനി ഹാസ് എൻ ഇക്വിറ്റി ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇറ്റ്സ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസിനെയും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം തന്നത് റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടറിലാണ് വരിക ജസ്റ്റ് ഇ എക്സ് പി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഒ ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻകം സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇ എക്സ് പി എന്ന് നോട്ടിക്കുക സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെയിൽസ് റിട്ടേണിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ്
നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ് ഇവ രണ്ടും ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റുകളാണ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റുകളുമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുകളിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകമാണ് അതർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻകം ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ആണ് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് എംപ്ലോയീസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഈ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചറിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഈ ലോസിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം അതർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലാണ് അതിൽ നിന്നും ലോസിനെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് ആണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതർ എക്സ്പെൻസുകളാണ് ബോണസ് ടു വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് എക്സ്പെൻസിൽ വരും ദെൻ സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസസ് ഓൾസോ എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് ടാക്സ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഇതിന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ കാണിക്കും ദെൻ ലോസ് ഫ്രം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലോസ് ആവുമ്പോൾ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ബിസിനസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതിനെയും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കും ദെൻ റെൻറ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ആണ് അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് തരുന്ന ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളും നോട്ട് നമ്പറും എമൗണ്ട് കോളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് സെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റനിൽ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെയിൽസ് വാല്യൂ വരുന്നത് സെ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സെയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഈ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് കുറക്കണം റിട്ടേണിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റന് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റനിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയെയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എത്രയാണ് പതിനാലായിരം ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ ആ പതിനാലായിരത്തിനെയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ഫോർ ലാക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് സെയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അതർ ഇൻകം ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതർ ഇൻകത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റനിൽ അതർ ഇൻകമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോട്ട് അക്കൗണ്ട്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് നോട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്താൽ മതി ഒരു എമൗണ്ട് കോളവും ജസ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളവും ഇവിടെ നോട്ട് നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നോട്ട് നമ്പർ ഇവിടെ ഇടുന്നു അതർ ഇൻകം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഇൻകംസിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി ആറായിരം ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്
ടോട്ടലിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഹെഡ് മാത്രമാണ് ഇൻകം സൈഡിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനും അതർ ഇൻകവും അതർ ഇൻകത്തിൽ എല്ലാ ഇൻകത്തിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലോസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എഴുതി ദെൻ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് എക്സ്പെൻസുകളാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ഇടുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പർച്ചേസിനെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമാണ് പർച്ചേസസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ് ആണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ് ഓക്കെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻട്രി കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് തന്നത് എൺപത്തി മൂന്ന് അറുന്നൂറാണ് തന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലോസിങ്ങിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ക്ലോസിങ് ക്ലോസിങ് എത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്ലോസിങ്ങിനെ തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് ഐറ്റംസ് കുറേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നോട്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഇടുന്നു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ നോട്ട് അക്കൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോട്ട് അക്കൗണ്ട്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടോട്ടലുകൾ മാത്രമേ ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിൽ നോട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റിൽ വരുന്ന സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ആണ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ഏതാണ് ബോണസ് ടു വർക്കേഴ്സ് ബോണസ് ടു വർക്കേഴ്സ് എത്രയാണ് ബോണസ് ടു വർക്കേഴ്സ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം എന്ന് കിട്ടും ആ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരമാണ് നമ്മളിവിടെ എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹെഡ് വരുന്നത് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ഹെഡ് വരുന്നത് ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് നോട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നോട്ട് നമ്പർ ഇവിടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ആ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനെ നമ്മളിവിടെ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇനി ഡിപ്രിസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഏത് ഐറ്റമാണ് അതർ എക്സ്പെൻസുകളാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എക്
ദെൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ റെൻറ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ആ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ അതർ എക്സ്പെൻസുകൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കാണുന്നു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ലെവൻ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതിലെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് അതായത് ഒന്നിൽ നിന്നും രണ്ടിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിൽ നിന്നും നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി അറുന്നൂറിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിവിടെ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പ്രോഫിറ്റിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാനൂറ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റം പ്രോഫിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റം പ്രോഫിറ്റ് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റം പ്രോഫിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് തന്നത് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റം പ്രോഫിറ്റ് തന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആൻഡ് ടാക്സ് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ മൂന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ നാലിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആൻഡ് ടാക്സ് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ലോസ് ആണ് തന്നത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലോസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കാണിക്കുന്നു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലോസ് അതായത് എത്രയാണ് തന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് അമ്പത്തി ഒന്ന് നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും ടാക്സിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസസ് ലെസ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കറണ്ട് ടാക്സ് എത്രയാണ് കറണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനാലായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഡെഫേഡ് ടാക്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെഫേഡ് ടാക്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡിനെയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും അതായത് ഈ എട്ടാമത്തതിൽ നിന്നും എത്രാമത്തത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഒമ്പതാമത്തതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അമ്പത്തി ഒന്ന് നാനൂറിൽ നിന്നും ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ഒന്ന് നാനൂറ് ആൻസർ കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ എത്രയാണ് തന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ്
tax thandittundengil adine minus cheyittaanu kandathendathu appo total profit from continuing discontinuing day profit namukku kitti 61400 ennu kitti ini next idinde last step ennu parayunnathu just eps ne kandathilana eps kandathanayittu mottham etrayano ivada profit kittiyathu profit 61400 aanu kittiyathu adine nammal number of equity kondu divide cheyanu vendathu നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അറുപത്തി ഒന്ന് നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പതിനായിരം കാണുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതാണ് വളരെ ഈസിയാണ് സംഭവം ഫോർമാറ്റ് കുറച്ച് ടഫാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് ക